வணக்கம் ராஜயோகம் ஸ்ரீ ராஜேஸ்வரி எல்லாம் வல்ல சதாசிவமூர்த்தி மனோன்மணி தாயரோட கருணையினாலே எல்லாரும் எல்லா நலமும் வளமும் பெற்று இன்புற்று வாழ வாழ்த்துகிறேன் விகாரி வருடத்திற்கான தமிழ் வருட ஆண்டு பலன் வரிசையிலே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ராசி மிதன ராசி அன்பார்ந்த மிதன ராசி அன்பர்களே காலபுருஷ சக்கரத்திலே உங்களுடைய ராசி மூன்றாவது இடத்தில் பெறுகிறது மிருக சீர்ஷம் மூன்று நான்கு பாதமும் புனர்பூஷம் திருவாதிரை இந்த நட்சத்திரத்திற்குரிய மிதன ராசி அன்பர்களே உங்களுடைய இந்த விகாரி ஆண்டுக்கான ராசி பலன்களிலே பார்க்கும்போது ஆண்டு துவக்கத்திலேயே மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு குரு அதிசாரத்திலே ஏழாவது இடத்திலே இருக்கிறார் இந்த சப்தமஸ்தானத்திலே குரு இருப்பது மிகப்பெரிய நன்மைகளை கொடுக்கும் அதுவும் அதிக அதிசாரம் என்றால் முன்கூட்டியே உங்களுடைய ராசிக்கு இரண்டு மாத காலம் அவர் சஞ்சரிக்கிறார் சப்தமாதிபதி தொழில்ஸ்தானாதிபதியான குரு பகவான் கடந்த ஆண்டிலே ஆறாம் இடத்திலே இருப்பதால் தனகாரகன் மறைவு ஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால பொருளாதார சிக்கல்களை நிறைய எதிர்கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலை உங்களுக்கு உருவாகியிருக்கும் வாங்கின கடனுக்கு வட்டி கூட கட்ட முடியாமல் கஷ்டப்படக்கூடிய சூழ்நிலையிலையெல்லாம் மிதன ராசிக்காரர்கள் இருந்துட்டு வருவாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருட துவக்கத்திலே உங்களுடைய ராசிக்கு ஏழாம் இடத்துல குரு சப்தம குரு சௌகரிய விருத்தி அப்படின்னு விமுகவி சொல்கிறார் இந்த ஏழாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய குரு பகவான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சப்தமஸ்தானம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒவ்வொரு ஜாதகத்துக்கும் மிக முக்கியத்துவமான ஒரு ஸ்தானம் அயன சயன சுக சம்பவம் அமைதியான வாழ்க்கை மனசுக்கு நிம்மதியை தரக்கூடிய சூழ்நிலைகள் இந்த எல்லாத்தையும் தரக்கூடிய இந்த குரு பகவான் சப்தமாதிபதியை ஏழுக்கூடிய குருவே உங்களுக்கு ஏழாம் இடத்துல ஆட்சியாக இருக்கிறது ஒரு நல்ல விசேஷம் அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சனி பகவானும் ஏழாம் இடத்துலையே இருக்கிறார் இப்போ இந்த சனி பகவான் வந்து மிதன ராசிக்கு அஷ்டமாதிபதி ஏழுக்கு எட்டுக்குடையவர் வந்து ஏழாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால குடும்ப தகராறுகள் கணவன் மனைவிக்குள்ள சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் கருத்து வேறுபாடு மனைவி தரப்பு உறவினர்களால் தொல்லை இடைஞ்சல் இடையூறுகள் இதெல்லாமே மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு இப்போ இருந்துட்டு தான் இருக்குது எவ்வளவு தான் வந்து உங்களுக்கு பண வரவுகள் இருந்தாலும் அதற்குண்டான செலவுகளை ஏழாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய சனி பகவான் கொடுத்துட்டே தான் இருக்கிறாரு அதாவது கண்டஸ்தானமான ஏழாம் இடத்தில் கண்டங்கள் ஏழில் சனிவரின் தெண்டம் மிக உண்டாக்கி திரவிய நாசத்தை கொடுப்பார் அது மட்டும் இல்லாமல் அஷ்டமாதிபதியான சனி பகவான் வந்து உங்களுடைய ராசியை ஏழாம் பார்வையாக பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனால நீங்கள் உங்களுடைய முகத்தில் எப்பவுமே ஒரு சோர்வு செய்யக்கூடிய செயல்களில் வந்து ஒரு மந்தம் சளிப்பு ஏதாவது ஒரு முக்கியமான பணிகளை செய்யலான கூட அதை நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மந்த போக்கையெல்லாம் உங்களுக்கு சனி பகவான் கொடுப்பார் இதிலிருந்து விடுபட வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் மன ஆரோக்கியத்தையும் உற்சாகத்தையும் எடுத்துக்கணும் நல்ல மெடிடேஷன் பண்ணணும் தியான பயிற்சிகள் பண்ணிக்கிங்க எந்த ஒரு செயலையும் தள்ளி போடாமல் அன்றன்றைய காரியங்களை அன்றைக்கே செய்து முடிக்கிறது தான் சனி பகவான் கிட்டேருந்து உங்களுக்கு ஒரு விடுதலையை கொடுக்கும் எப்பவுமே சனி அப்படிங்கிறவர் பார்த்தீங்கன்னா மந்தன்னு சொல்கிறாங்க அவரை எந்த ஒரு செயலையும் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு மந்த புத்தியை தான் கொடுத்துட்டு வருவார் ஆனால் நீங்கள் தள்ளி போடுற விஷயங்களில் உங்களுக்கு நிறைய நல்ல காரியங்கள் தள்ளி போகும் உங்களுடைய வெற்றி வாய்ப்புகள் தள்ளி போகும் அதனால் நல்ல நல்ல காரியங்களை நினைத்த உடனே நல்லபடியாக செய்யக்கூடிய ஒரு சுறுசுறுப்பும் ஆரோக்கியமான மனபாகவத்தையும் நீங்கள் உருவாக்கிக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தோற்ற பொழிவு சனி பார்க்குறவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா உற்சாகம் இழந்த ஒரு மனநிலையிலையும் பொழிவிழந்த ஒரு தோற்றத்திலையுமே இருப்பாங்க அப்படி இருக்கிறவங்க தன்னுடைய தோற்றத்தை வந்து பொழிவு பண்ணிக்கணும் மனசை உற்சாகம் பண்ணிக்கணும் தோல்விகள் எல்லாத்துக்கும் வாழ்க்கையில் வர்றது தாங்க அதை மறுபடியும் மறுபடியும் முயற்சி பண்ணி வெற்றியாக மாற்றக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய சக்தி மனிதனுக்கு இருக்குது அந்த மனோபலத்தை நீங்கள் குருவாக எடுத்துக்கிட்டு ஒவ்வொரு காரியங்களையும் முயற்சி பண்ணி நீங்கள் வெற்றி அடைஞ்சிங்கன்னா இந்த சனியனுடைய பார்வை தாக்கத்திலிருந்து தப்பிச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி ஆஞ்சநேயருடைய வழிபாடு செய்வதும் இந்த ஏழாம் இடத்து சனி பார்வையிலிருந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல நிவாரணத்தை கொடுக்கும் சனிக்கிழமையில் பெருமாளையும் ஆஞ்சநேயரையும் வழிபாடு பண்ணிக்கிங்க குரு ஆறில் மறைஞ்சிருந்ததுனால உடல் தொந்தரவுகளும் இருந்துட்டு இருந்திருக்குது இப்போ இதில் குருவோட சனி வந்து கூடும்போது இந்த தொந்தரவுகள் எல்லாம் இந்த விகாரி வருட துவக்கத்திலே உங்களுக்கு குறைவதற்கான ஒரு நல்ல வாய்ப்புகளை தர்றாரு ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா குரு பார்க்க கோடி நன்மை உங்கள் ராசியை சம சப்தமமாக நேர் பார்வையாக குரு பகவான் பார்க்குறாரு அதனால் இந்த பிரச்சனைகளில் எல்லாம் இருந்து ஆண்டு துவக்கமே உங்களுக்கு துன்பத்திலிருந்து ஒரு விடுதலை தரக்கூடிய அமைப்பாக அமைஞ்சு வருது அதே நேரத்தில் 
பொருளாதார சிக்கல்களும் விலகி எதிர்பார்த்த அளவுக்கான தன வரவுகளை தருவார் உடல் ரீதியா இருந்து வந்த உடல் தொந்தரவுகள் வியாதிகள் தொடர்ந்து எடுத்துட்டு வந்த மருந்து மாத்திரைகள் இதெல்லாமே குறையும் ஆரோக்கியங்கள் மேம்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை வந்து இந்த ஆண்டு உங்களுக்கு கிடைக்குது திரும்பவும் ஒரு இரண்டு மாதத்துக்கு அப்புறம் குரு விருச்சிக ராசிக்கே போகிறார் போனாலும் மறுபடியும் மூன்றே மாதத்தில் தனுசு ராசிக்கே குரு வர்றதுனால குறைந்தபட்சமாக ஒரு எட்டு மாத காலங்கள் இந்த ஆண்டில் குருவினுடைய பார்வைக்குள்ளேயே உங்களுடைய ராசி இருக்கிறது வெகு சிறப்பான யோக பலன்களை கொடுத்துட்டு வருது அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா திருமண வயதில் உள்ளவர்களுக்கு வரன் பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஏழாம் இட குரு சப்தம ஸ்தானத்தில் அதாவது ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்குமான கலத்திர ஸ்தானாதிபதி கலஸ்திர ஸ்தானத்திலேயே குரு வர்றதுனால ரொம்ப காலமாக தடை தாமதமாக இருந்த திருமண திருமணத்துக்காக முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய ராசிக்காரர்களுக்கு எல்லாமே மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த ஆண்டில் திருமணம் நல்லபடியாக முடிகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது புத்திரஸ்தானம் அதாவது குழந்தை பாக்கியத்துக்காக காத்துட்டு இருக்கிற தம்பதிகளுக்கு கூட இந்த குரு பகவானுடைய திருவருளால் உங்களுக்கு இந்த ஆண்டில் புத்திர பாக்கியங்கள் கிடைக்கிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது புதிய வாகனம் வாங்கக்கூடிய யோகம் மண் மனை அமைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதாவது சௌகரிய விருத்தின்னு சொல்கிறேன் சௌகரிய விருத்தின்னா என்ன இவ்வளோ நாளாக வாடகை வீட்டில் இருந்துட்டு கஷ்டப்பட்டு இருந்தவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இனி சொந்த வீடு கட்டக்கூடிய அமைப்பு யோகம் அப்படி சொந்த வீடு கட்டக்கூடிய ஒரு எண்ணத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வடக்கு கிழக்கு திசை பார்த்த மனைகளை நீங்கள் அமைச்சுக்கலாம் ஆக இந்த விகாரி வருடம் மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல ஆண்டாகவே அமையப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் வழிபாடு செய்யக்கூடிய தெய்வம் திங்கட்கிழமை நாட்களில் சிவபுர சிவாலயங்களுக்கு சென்று நீங்கள் வழிபாடுகள் நடத்திட்டு வாங்க இது உங்களுக்கு வெகு சிறப்பை கொடுக்கும் நன்றி